हिस्टोरिकल सीमेंटिक्स चैप्टर नंबर वन वन पॉइंट फोर हिस्टोरिकल सीमेंटिक्स एक्चुअली डील्स विद द स्टडी ऑफ चेंज ऑफ मीनिंग ओवर टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम हाउ द मीनिंग डेवलप्ड हाउ इट इवॉल्ड एंड हाउ ऑल दैट स्टफ अकर्ड इज डेल्ट इन द हिस्टोरिकल सीमेंटिक्स सो चेंजिंग ऑफ मीनिंग ओवर टाइम इज ऑल्सो क्लासिफाइड classified as different terms for example narrowing widening metonymy scenic knock hyperbole etc so these terms are somehow uh, related to the development of meaning with the passage of time narrowing means first uh, um you can say previously in uh, the history meat was used for all type of uh, foods but now it is considered only to the flesh of the man sorry flash of animals or the e- eatable flash that is meat so the term meat narrowed from the term food to meat now widening widening um word we can say that in uh, previous times the word only referred to the older uh, older birds but now it refers to the older and the adult birds as well so the term a uh, word widened from the previous time Metonymy nearest in the space and time. Metonymy relationship है हमने chapter number नाइन George यूल के book में इसको पढ़ा है कि metonymy is the relationship और उसमें हमने तीन तरह के relationships पढ़े थे जबकि यहाँ पर हम just एक ही type का relationship deal करेंगे that is nearest in space or time. For example, jaw. जॉ मीन्स जबड़ा अगर हम जॉ को देखते हैं तो जॉ के सबसे क्लोजेस्ट हमारे पास क्या आती है चीक तो हमारे पास नियरेस्ट इन द स्पेस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे सेटिस्फाई होता है सेनेक डॉग सेनेक डॉग में हम रिलेशन डील करते हैं होल एंड अ पार्ट रिलेशन के या तो वो होल ऑब्जेक्ट है या फिर वो पार्ट है उस ऑब्जेक्ट का फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दिस इज द लेग ऑफ द चेयर so the relationship between leg and chair is the scenic dog because it is the relationship of whole and the part hyperbole stronger to weaker meaning and some uh, more like that next the historical linguistics deals with the comparative linguistics as well comparative linguistics is also called the comparative philology and it attempts to deal with the reconstruction of history of language first of all कि हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करने में कंपेरेटिव uh, लिंग्विस्टिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है उसके बाद इट अटेम्प्ट टू एस्टेब्लिश द साउंड लॉ द को रिलेशन ऑफ द पर साउंड इन द रोमांस एंड फर साउंड इन जर्मैनिक लैंग्वेज व्हिच इज आल्सो रेफर्ड एज ग्रिम्स लॉ दिस रिलेशनशिप ऑफ साउंड इन रोमांस इन जर्मैनिक लैंग्वेज इज रेफर्ड एज द ग्रिम्स लॉ फॉर एग्जाम्पल फादर पिटर्नल in romance it is um paternal and in greek it is fa- sorry in german it is father so the correlation of the sounds which is per sound in uh, you can say romance and first sound in germanic language is uh, also established by um comparative linguistics and it deals with the uh, uh, correlation of these two sounds and it is called grimm's law which was formulated by the german philologist jacob grimm in 1822 and the third point is that the comparative linguistics deal by the use of history why the use of history relates whether the language comes from the common ancestor or not it means ke uh, hamari language jo hai jisko hum discuss kar rahe hain whether it is from the common ancestor kya uska ancestor same hai ya nahi hai okay moving on हमारे पास आ जाता है कि इसकी एस्टेब्लिशमेंट जो है इन रिलेशनशिप्स के एस्टेब्लिशमेंट जो है कि वेदर इट इज़ फ्रॉम द कॉमन इंसेस्टर और नॉट इट डिपेंड्स अपॉन द साउंड्स वी कंपेयर कि हम वो साउंड्स जिनको हम कंपेयर करें कि क्या वो कॉमन इंसेस्टर से आ रही हैं या नहीं ठीक है और ये सिर्फ तभी हो सकता है जब हमारे पास प्रॉपर उनकी मीनिंग्स मौजूद हों समटाइम्स हमारे पास क्या होता है कि जो वर्ड का मीनिंग है एंड द ओरिजिन ऑफ द वर्ड आर टोटली ऑपोजिट टू ईच अदर ऑपोजिट कैसे कि जो वर्ड का मीनिंग है इट इज रिलेटेड टू मतलब यू कैन से कि वर्ड का जो मीनिंग है दो वर्ड्स का ओरिजिन सेम है लेकिन उनका मीनिंग एक दूसरे से टोटली डिफरेंट है तो अब हमारे पास इस तरह के दो वर्ड्स हैं हॉस्टाइल एंड गेस्ट हॉस्टाइल का मतलब होता है दुश्मन एंड गेस्ट मीन्स वी नो मेहमान सो ये दोनों जो हैं ये ड्राइव हुए हैं लैटिन वर्ड हॉस्पिस से हॉस्पिस से ड्राइव होने के बाद 
हॉस्पिस का मीनिंग क्या है हमारे पास गेस्ट और स्ट्रेंजर और होस्ट और ये हॉस्पिस जो है ये कहाँ से है इट कम्स फ्राम द हॉस्टिस विच मीन्स एनिमी अब हॉस्टिस जो है वो एनिमी उसका मतलब है तो ये हमारे पास बेसिकली हॉस्टिस वर्ड से आता है हॉस्पिस भी और इसके बाद हॉस्टाइल और गेस्ट भी तो हमारे पास क्या है कि हम जैसे को रिलेशन ऑफ साउंड फाइंड करते हैं उसी तरह से हम उनका कुछ एक परफेक्ट सेमेंटिक रिलेशनशिप भी डिवेलप कर लेते हैं एक दूसरे के साथ नेक्स्ट वी हैव के इन मैनी पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड इट इज इजर डिफिकल्ट टू डिवेलप दैट रिलेशनशिप इवन एज वेल क्यों डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि हमारे पास कोई भी स्पेसिफिक रिटर्न प्रूफ नहीं है किसी भी मीनिंग का किसी साउंड का वी डो नॉट हैव एनी ऑफ द रिटर्न प्रूफ अच्छा जी उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है कि बहुत सारे लोगों को एटमोलॉजी में कंसर्न होता है इंटरेस्ट होता है कि फ्राम वेयर दिस थिंग इवॉल्ड तो वो उस चीज़ को कंसर्न करने के लिए उस चीज़ को मतलब कि उस चीज़ को डील करने के लिए डिक्शनरीज ने एक सोल्यूशन निकाला कि दे गिव द मोस्ट रिसेंट रेफरेंसेज एंड ऑरिजन ताकि वो थोड़े से किसी हद तक सेटिस्फाई हो जाए वो एटमोलॉजिकल पीपल जो हैं इंटरेस्ट इन एटमोलॉजी गोज बैक टू सेंचुरीज यानी कि बहुत पुराना है लेकिन इसकी फर्स्ट सीरियस डिस्कशन कब हुई थी प्लाटो ने की थी अपने बुक में क्राइटेलिस उसकी बुक का नाम था लेकिन कहा जाता है कि उसकी बुक में बहुत सारी जो हम कह सकते हैं कि जो एटमोलॉजीज थी वो बहुत ज़्यादा इन अप्रोप्रिएट या फिर यूजलेस थी बट अ फ्यू ऑफ देम वर रियल एंड करेक्ट अच्छा जी नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि पार्ट ऑफ डिफिकल्टी आ जाता है हमारे पास वर्ड्स में कि उनका रिलेशनशिप जो है वो किस बेस पे है फॉर एग्जांपल गूसबेरी गूसबेरी हैज नथिंग टू डू विद गूस एंड स्ट्रॉबेरी हैज नथिंग टू डू विद स्ट्रॉ ठीक है तो सच वर्ड्स हैव अ कॉमन ऑरिजिन एंड हिस्ट्रिकली कनेक्टेड विद वोम्ब इन ग्री नेक्स्ट वी हैव द डाइक्रॉनिक एंड सिंक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स डाइक्ट्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स अकॉर्डिंग टू फर्डिन एंड डी सेश्योर डील्स विद द लैंग्वेज थ्रू टाइम लैंग्वेज थ्रू थ्रू आउट द हिस्ट्री एंड सिंक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स डील विद द लैंग्वेज एट अ पर्टिकुलर टाइम नाउ कम टू द एग्जाम्पल्स वी हैव द एग्जाम्पल ऑट वॉज यूज इन द पास्ट ऑफ ओ ओ मीन्स कसम खाना ऑट मीन्स मस्ट सो ए अगर हम इस सेंटेंस को देखते हैं कि ऑट वॉज यूज इन द पास टेंस ऑफ ओ तो ये हमारे पास सिंक्रॉनिकली करेक्ट नहीं है क्योंकि फ्राम अ वेरी पर्टिकुलर टाइम ऑट इज यूज फॉर द सेंस ऑफ मस्ट इवन फ्राम द टाइम आई स्टार्टेड स्टडिंग ऑट टू और मस्ट और वर्ड्स लाइक दैट इट इज ऑलवेज यूज फॉर द सेंस ऑफ मस्ट बट ये सेंटेंस हमारे पास डाइक्रॉनिकली करेक्ट है क्यों क्योंकि सेंटेंस में हमें बताया जा रहा है कि इट वॉज यूज इन द पास्ट ऑफ ओ यानी कि यूज एज द पास टेंस ऑफ ओ तो इट टेल्स अस द यूजेज ईयर्स एंड ईयर्स अ गो सो द यूजेज ईयर्स एंड ईयर्स अ गो इट कैन बी कंसिडर्ड एज वट इट स्टेट्स दैट आर्ट वॉज यूज इन द पास टेंस ऑफ ओ एंड दिस इज वट डाइक्रॉनिक डील्स विद द स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड एंड सिंक्रॉनिक डील्स विद द स्टडी ऑफ द वर्ल्ड एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑन द रिलेशनशिप विद ईच अदर नेक्स्ट वी हैव लिंग्विस्टिक्स समटाइम्स फोकस मोर ऑन सिंक्रॉनिक स्टडीज रादर दैन द डाइक्रॉनिक वंस because the synchronic studies are easy to handle and we if we study diachronics we need to know the language origin we need to know how the language appeared when it was evolved and changed ke jab language bani thi ya ye change hui thi to how did it look तो जब तक हमारे पास वो कोई सर्टन प्रूफ नहीं है वी कैन नॉट से दैट अ डाइक्रॉनिक स्टडी इज एन इफेक्टिव डिसीजन सो सेम इज द केस विद सेमेंटिक्स विच इट सेल्फ इज द सेल्फ सफिशेंट रीजन फॉर सिंक्रॉनिकली स्टडिंग राधर दैन डाइक्रॉनिकली कि सिंक्रॉनिक स्टडी में वी डो नॉट नीड टू हैव द प्रूफ ऑफ द हिस्ट्री वाइल इन डाइक्रॉनिक स्टडी वी नीड द प्रूफ सो दैट्स ऑल अबाउट वन um hope you like the video if you find this video useful even one person just share it with your friends so that they can also get the same information you got from this video thank you for watching mm-hmm.